നമസ്കാരം എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം വി ആ വിത്യു ആരംഭിക്കുകയായി ഇന്നതിനോടൊപ്പം കേരളത്തിലെ അതിപ്രശസ്തരായിട്ടുള്ള രണ്ട് വ്യക്തികളാണുള്ളത് ഡോക്ടർ ഫസിൽ ഗഫൂർ അദ്ദേഹം പ്രശസ്തനായിട്ടുള്ള ഡോക്ടറാണ് എം ഇ എസിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റാണ് കോവിഡ് എക്സ്പേർട്ട് കമ്മിറ്റി മെമ്പറാണ് കേരള ഗവൺമെൻറ്റിൽ അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്കെല്ലാം പ്രിയങ്കരനായ പ്രൊഫസർ സി ആർ നീലകണ്ഠൻ അദ്ദേഹം കേരളത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന പ്രകൃതി പ്രവർത്തകനാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ സോഷ്യൽ വർക്കറുമാണ് രണ്ടുപേർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വിഷയം കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിൽ സാക്ഷരതയുടെ പങ്ക് എന്താണ് എന്നീ വിഷയം തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലായി നമ്മുടെ മൊബൈലുകളിലും നമ്മുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയകളിലും ഒക്കെ പരക്കുന്ന ചില ഫോട്ടോകളാണ് ചില വീഡിയോസാണ് അത് നമുക്ക് വഴിയെ ചർച്ച ചെയ്യാം പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർക്കും വിളിക്കാം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്താം ഞാൻ ആദ്യം ഡോക്ടർ ഫസൽ ഗഫൂറിലേക്ക് പോവുകയാണ് അങ്ങ് പ്രശസ്തനായ ന്യൂറോളജിസ്റ്റാണ് അങ്ങ് ഈ കോവിഡ് കമ്മിറ്റിയിൽ മെമ്പറാണ് അങ്ങക്കറിയാം ഈ സാമൂഹ്യ അകലം പാലിക്കേണ്ടതിൻ്റെ പ്രത്യേകത അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം ഈ കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിൽ സാമൂഹ്യ അകലം പാലിക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിവിധി അത് തന്നെയാണ് അങ്ങയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ കേരളം എത്രത്തോളം ഇത് പാലിക്കുന്നുണ്ട് അത് ഞാൻ പറയട്ടെ താങ്കളുടെ മാത്ര ചാനലുകളടക്കം അഞ്ഞൂറിലധികം ചർച്ചകൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കണക്കൂട്ടി നോക്കിയിട്ടുണ്ട് വിവിധ ചാനലുകളിലായിട്ട് ഇനിയും ഈ പഹയർക്കിത് മനസ്സിലാവൂല എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ കോവിഡ് കൊണ്ടുപോകാൻ അല്ല ഞാൻ ഇപ്പൊ എന്താ പറയാ അല്ലേ അതായത് ഈ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ ഞാൻ തന്നെ ബോറടിച്ചിരിക്കുന്നു ഇപ്പോ ഈ കോവിഡിനെ പറ്റി സംസാരിച്ച് നമ്മൾ എത്ര തവണ പറയും ഇത് വീണ്ടും വീണ്ടും ഡോക്ടർമാർ വന്ന് പറയുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രസ് കോൺഫറൻസ് നടക്കുന്നു വിദ്യാഭ്യാസം ഈ എന്നാലും ഇവർക്ക് തലയിൽ കയറൂല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് 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 ഈ ഞാൻ പറയട്ടെ ജ്ഞാനം അറിവ് തിരിച്ചറിവ് ഇത് നമ്മൾ വ്യത്യാസമുണ്ട് അത് അവിടെ ഇതിന്റെ വിഷയം കിടക്കുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ സാക്ഷരതത്തിന്റെ തരതം പറയോ അത് കുറച്ച് എഴുത്തും വായനം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് സാക്ഷരത കിടക്കുന്നത് അതിന്റെ അർത്ഥം ശ്രീ നീലകണ്ഠൻ അറിയാം നമുക്ക് നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം അറിയിച്ചു നോക്ക് കേരളത്തിലെ ഈ തല്ലിപ്പൊളി പൊളിറ്റിക്സ് അല്ലാതെ നമ്മുടെ ചാനലുകളുടെ നമ്മൾ നോക്കുക ആൾക്കാർ എന്താണ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഒരു നാഷണൽ പൊളിറ്റിക്സോ ഇന്റർനാഷണൽ പൊളിറ്റിക്സോ ചർച്ച ചെയ്താൽ ആരും കാണാൻ ഉണ്ടാവില്ല ചർച്ചയിൽ അതിനൊന്നും ആരെ കിട്ടൂല ആ ഈ നമ്മുടെ ഈ കേരളത്തിലെ ഈ പൊളിറ്റിക്സ് തന്നെ യു ഡി എഫ് എൽ ഡി എഫ് ബി ജെ പി ഈ പൊളിറ്റിക്സ് ആണ് ഇവരുടെ ജ്ഞാനം അതാണ് അതിന്റെ പ്രശ്നം ഒരു കാര്യപ്പെട്ട ഒരു പ്രശ്നം നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നടക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോളൂ എത്ര പേര് കാണുന്നുണ്ട് ഇതെന്നുള്ളത് അത് പഠിക്കുന്നില്ല അവിടെയാണ് നമുക്ക് പ്രശ്നം കിടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്ന ഞാൻ അതിന്റെ ഒരു തകരാറ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാ നമ്മൾ രാഷ്ട്രീയക്കാരെ മാത്രം കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അവര് ധരണ നടത്തിയിരുന്ന കൊണ്ട് കോഴിക്കോട് ബീച്ചിൽ ഇന്നലെ ഞാൻ വരുമ്പോൾ കുറെ റെസ്റ്റോറന്റുകൾ ഉണ്ട് ആ റെസ്റ്റോറന്റുകൾ അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവരെന്താ ചെയ്യുന്ന കൂട്ടം കൂടി റെസ്റ്റോറന്റ് പുറത്ത് നിൽക്കുകയാണ് കുറെ ചെറുപ്പക്കാർ അപ്പൊ എന്നിട്ട് എന്ത് ചോദിച്ചാൽ അവര് പാർസൽ വാങ്ങാനെന്നുള്ള മട്ടിൽ നിൽക്കണം എന്നാലും അവരവിടെ നിന്നിട്ട് ഞങ്ങളുടെ അവിടെ ഒരു വാക്കുണ്ട് സൊറ അവിടെ അറിയോന്ന് പറഞ്ഞൂടാ സൊറ പറയാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറുതെ അല്ലെങ്കിൽ ദുബായിലെ വാക്ക് പിത്തന പറയാ പിത്തന പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവര് അപ്പോ എങ്ങനെ രോഗവ്യാപനം ഉണ്ടാവാതിരിക്കും ഒരു ഗവൺമെന്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പൊതു നമ്മുടെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനോ ഗവൺമെന്റ് രാഷ്ട്രീയമല്ല അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ നമ്മളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ഈ പാവപ്പെട്ട ആശാ വർക്കർ ഈ പാവപ്പെട്ട അംഗനവാടി വർക്കർ അവര് അയ്യായിരം രൂപക്കും പതിനായിരം രൂപക്കും കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് ഇവിടത്തെ ഞാൻ എല്ലാ കേരളത്തെ പറ്റിയാ പറയണം കേട്ടോ കേരളത്തിലെ ഉപരി മധ്യവർഗവും മറ്റേ മറ്റേ ഉയർന്ന വർഗവും വീട്ടിൽ സുഖമായിട്ടിരിക്കുകയാണ് ലോക്ക്ഡൌണും പറഞ്ഞിട്ട് അവരാണ് അവര് എന്ത് റിസ്കിലാണ് അവരിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതും കൂടെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണ്ടേ അവരുടെ റിസ്ക് എന്താന്നുള്ളത് അതൊന്നും ചിന്തിക്കാതെ ഇവര് റോഡിന് മുകളിൽ അലിഞ്ഞിരിക്കാണ് മാസ്കിന്റെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഞാനിത് മലപ്പുറത്ത് ഞാൻ പെന്തൽമണ്ണ ഇരിക്കുക കോഴിക്കോടെ പോകും ഞാൻ വൈകുന്നേരം പോകുമ്പോ ഈ മാസ്ക് ഒക്കെ താടി മാസ്കുകളാ മുഖമൊന്നും മൂടുന്നില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ അതെ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും ഞാൻ ഒറ്റപ്പെട്ട റൂമിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്റെ റൂമിലാ അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല മാ
ഞാനിവിടെ നേർക്ക് ഞാൻ തന്നെ വന്നിട്ട് നേതൃത്വം നൽകുകയാണ് ഏത് കോവിഡ് വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനം കാരണം നമ്മൾ അറുപത് അറുപത് റൂം ഇവിടെ ഞങ്ങളുടെ രണ്ടും മൂന്ന് ഹോസ്റ്റലിൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ അവിടെ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ഇന്റർനാഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ദുബായിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ക്വാറന്റീനിൽ ഉണ്ട് അറുപത് ബെഡ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് പത്ത് വെന്റിലേറ്റർ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഡോക്ടർമാരടക്കമുള്ള നഴ്സുമാരടക്കമുള്ള നേരത്തെ പറഞ്ഞ പ്രവർത്തകർ ആശാപ്രവർത്തകരുള്ള ആൾക്കാർ ഭയങ്കരമായ പോരാട്ടം നടത്തുകയാണ് ആ പോരാട്ടം നടത്തുമ്പോ ഇവര് ഇങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് നമ്മൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് ചോദ്യം അതാണ് ഡോക്ടർ സിയാ നീലകണ്ഠൻ അതാണ് നമ്മളെല്ലാം പറയുന്നു നമുക്കിപ്പോ നോക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാക്ഷരതയുള്ള ജനങ്ങൾ നിവസിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് കേരളം പക്ഷെ ഈ സാക്ഷരത എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ ഫസൽ ഗഫൂർ പറഞ്ഞതുപോലെ എഴുതാനും വായിക്കാനും ബസ്സിന് പോടു വായിക്കാനും കഴിയുന്ന അല്ലെ ചായക്കടയിലെ വില വിവര പട്ടിക വായിക്കാൻ അറിയുന്ന ഒരു തരത്തിൽ മാത്രമാണോ എഴുത്തും വായനയും വേണ്ടത് അതോ അതിനകത്തൊരു തിരിച്ചറിവിൻ്റെ അംശം കേരളത്തിൽ അത് പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം മുതൽ കുറവുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഡോക്ടർ ഫസൽ ഗഫൂർ പറഞ്ഞതിനെ ഞാൻ ഒരു ചെറിയ അനുഭവം കൂടി വെച്ച് പറയാം ഈ ഡൽഹിയിൽ മുമ്പ് ഇപ്പോഴല്ല മുമ്പ് ഓടി വൺ എന്നൊരു പരിഷ്കാരം വരും അവിടുത്തെ വല്ലാത്ത മലിനീകരണം ഞാൻ ഈ മലിനീകരണത്തിന്റെ വിദഗ്ധനുമാണ് അക്കാലത്ത് ആം ആദ്മി പാർട്ടിയുമായിട്ടൊരു ബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഡൽഹിയിൽ വല്ലാത്ത മലിനീകരണം വന്നു സുപ്രീം കോടതി ഇടപെട്ടു എല്ലാവരും ഇടപെട്ടിട്ടാണ് ഓടി വൺ കൊണ്ടുവന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് ഓടെ നാളെ ഈവൺ അങ്ങനെ കൊണ്ടുവരും ഇവിടെ കേരളത്തിനും അത് കുറച്ചു കാലം കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നു അന്ന് ഒരു നാഷണൽ ചാനലിന്റെ ചർച്ചയിൽ ഇങ്ങനെ ചർച്ച അവർ തന്നെ കണക്ട് ചെയ്തിരുന്നു ഇവിടുന്ന് അപ്പൊ എൻവിറോൺമെന്റൽ എക്സ്പെർട്ട് എന്നുള്ള നിലയ്ക്കും ആം ആദ്മിയുടെ ലീഡർ എന്നുള്ള നിലയ്ക്കും അന്ന് ആം ആദ്മി ഗവൺമെന്റ് ആണ് അവരാണ് ഭരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിനെ ഡിപെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടും എങ്ങനെയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് വേണ്ടത് ഭൂരിപക്ഷം കുറയ്ക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു പൗരൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഒരാൾ അവർ സ്ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്നോട് ഒരു ചോദ്യം അപ്പൊ എന്നോട് ചോദ്യമല്ല അയാളോട് ഇവർ ചോദിച്ചു ഈ റിപ്പോർട്ടർ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ഇതിനെ പറ്റി എന്താ അഭിപ്രായം അപ്പൊ അയാൾ പറഞ്ഞെന്താ പറയാം മറുപടി ഐ വിൽ ബൈ ടു കാർസ് ഞാൻ രണ്ട് കാർ വാങ്ങും ഒരെണ്ണം ഓട് നമ്പർ ഒരെണ്ണം ഈവൺ നമ്പർ എന്നിട്ട് ദൗസം ഞാൻ കാറിൽ വരും അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു വാഴയു ഫ്രം കേരളം അവരുടെ പേര് കേട്ടപ്പോ എനിക്ക് സംശയം അപ്പൊ അയാൾ പറഞ്ഞു ചെയ്യാത്ത അയാൾ ഫ്രം കേരള അപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായി കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തിനു വേണ്ടിയാ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഈ ഓടിവൺ നടപ്പാക്കണേ അവിടുത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് വേണ്ടിയോ ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന് വേണ്ടിയോ അല്ലെ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് വേണ്ടിയോ ഒന്നും അല്ലല്ലോ അവിടെ അവർ ശ്വസിക്കുന്ന വായുവിന്റെ ക്വാളിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വാഹനങ്ങളുടെ എണ്ണം കുറയ്ക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ മനുഷ്യൻ പറയുന്നത് ഞാൻ രണ്ട് കാർ വാങ്ങുന്നതാണ് പ്രശ്നം എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഇപ്പൊ എന്തിനാണ് നമ്മൾ കോവിഡിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ വേണ്ടി ഇത്രയും വലിയൊരു സന്നാഹം കേരളം പോലൊരു സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് ചരിത്രപരമായി തന്നെ നമ്മൾ നേടിയ വലിയൊരു ശേഷിയാണെന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ ഫസൽ കപൂറിനെ പോലുള്ള ആളുകൾ ഓരോ അതുപോലെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് മൂവ്മെന്റ്സ് ഈ രാജ്യത്ത് ഉണ്ടാക്കിയ വലിയ നേട്ടത്തിന്റെ ഇപ്പോ നിങ്ങളെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക പ്രവാസി മലയാളികൾ അടക്കം നമ്മളുടെ സമ്പത്ത് എല്ലാത്തിലുണ്ട് ഞാൻ ഒന്നല്ല എല്ലാം ചേർന്ന് നമുക്ക് വലിയൊരു ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ടാക്കി അതിനൊരു സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ട് ആ സ്റ്റേറ്റ് അത് ഒരു വിധ വിഷയമുണ്ടായി കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ നമ്മൾ എന്റെ രാഷ്ട്രീയം ഒക്കെ വിടുക തർക്കവും ഞാൻ ഇരിക്കൊന്നും കിടക്കുന്നില്ല എന്നിട്ടും അപ്പൊ അവർ പറയുന്ന സയന്റിഫിക് ആയ കാര്യങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പൊ അവിടെ ഉള്ള ഒരു ഒരു കാര്യം എനിക്ക് തോന്നിയത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ തിരിച്ചറിവില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ സാക്ഷരതയ്ക്ക് ഒരു കുഴപ്പമുണ്ട് ഞാനത് വേറൊരു ഒറ്റ ഉദാഹരണം കേരളത്തിൽ ഒരു ഉദാഹരണം കൂടി പറയാം ഒരു 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 ഉദാഹരണം കൂടി പറയാം നമ്മൾ ഇത്രയും സാക്ഷരരാണെങ്കിലും വലിയ അധികാര വികേന്ദ്രീകരണം കൊണ്ടുവന്നു പഞ്ചായത്ത് വന്നു മുനിസിപ്പാലിറ്റി കോർപ്പറേഷൻ ഗ്രാമസഭ വാർഡ് സഭയൊക്കെ വന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാത്തൊരു കാര്യം ഉണ്ട് നമ്മുടെ വേസ്റ്റ് ഡിസ്പോസലിനെ കുറിച്ച് കൃത്യമായി ഒരു ധാരണ നമുക്ക് എല്ലാ സ്ഥലത്തും വേസ്റ്റ് കൂടി കിടക്കാറ് നോക്കിക്കോ അത് കോഴിക്കോടായാലും തിരുവനന്തപുരത്തായാലും കൊച്ചിയിലായാലും വേസ്റ്റ് ഡിസ്പോസൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സോഷ്യൽ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ഇല്ലാത് പറ്റില്ല അത് ഭരിക്കുന്നത് ഏത് ഗവൺമെന്റ് ഭരിച്ചാലും ഏത്
ഈ പോലീസ് ഫൈൻ അടിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഹെൽമെറ്റ് വെക്കുകയില്ല ഫൈൻ ഇല്ലെങ്കിൽ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് കട്ടില്ല ഇത്രയും സാക്ഷരതയുള്ള ജനങ്ങൾ നിവസിക്കുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനം കാണിക്കേണ്ട റിസ്ക് അവെയർനെസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധ്യതയും നമ്മുടെ ബിഹേവിയറിലില്ല എന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടി വരും അത് അവിടെ കൊണ്ട് തീരുന്നില്ല നമ്മൾ അവിടുന്ന് പുറത്ത് വന്ന് ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന പോലെയുള്ള സ്ഥലത്തൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ നിയമങ്ങൾ ശക്തമാണ് ഇവിടെ ഒരു വേസ്റ്റ് പുറത്തിടത്തില്ല ഇവിടെ അങ്ങനെയുള്ള യാതൊരു കാര്യവും ചെയ്യില്ല നല്ല കുട്ടിയായി ബിഹേവ് ചെയ്യും പക്ഷെ തിരിച്ച് ഫ്ലൈറ്റേലോട്ട് കയറി കഴിയുമ്പോൾ ആ ആ വിഷ്വൽസ് ഒന്ന് കാണിക്കണം ഈ തിരിച്ച് ഫ്ലൈറ്റേലോട്ട് കയറി കണി കഴിയുമ്പോൾ അത് കോവിഡ് ആയിക്കോട്ടെ എന്തുമായിക്കോട്ടെ എൻ്റെ അടുത്ത് രണ്ട് മൂന്ന് വിഷ്വൽസ് ഉണ്ട് ഞാനത് കാണിക്കാം ആ ഒരു വിഷ്വലാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ചർച്ചയ്ക്ക് തന്നെ എന്നെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട യു എയിലെയും ഗൾഫിലെയും മലയാളികൾ ശ്രദ്ധിക്കണം കോവിഡ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്കെല്ലാം നമുക്കെല്ലാം എന്നാണ് കേരളത്തിലെ എല്ലാവരും പറയുന്നതും സംശയിക്കുന്നതും അവർ ഉറക്കെ പറയുന്നത് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ ഈ ഫ്ലൈറ്റേ കയറി കഴിയുമ്പോൾ ഫ്ലൈറ്റ് ലാൻഡ് ചെയ്ത ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോൾ ലാൻഡ് ചെയ്ത ശബ്ദം ടച്ച് ചെയ്യുന്ന ഗ്രൗണ്ടിൽ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോൾ ബെൽറ്റ് അഴിക്കുന്ന ശബ്ദം കേൾക്കാം എല്ലാവരും ഈ ഫുട് പാ ബസ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് പോലെ കംപ്ലീറ്റ് ആൾക്കാരും ഒന്നിച്ച് ഇടിച്ച് നിൽക്കുകയാണ് ഇന്ന് രാവിലെ വന്ന വിഷ്വൽസ് അതാണ് സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസ് അത് കണ്ടു നോക്കൂ ഇന്ന് രാവിലെ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ വിഷ്വലാണിത് ഇത് ഗൾഫിൽ നിന്ന് പോയ ഒരു ഫ്ലൈറ്റാണ് ഇന്ന് രാവിലെ ലാൻഡ് ചെയ്ത ഫ്ലൈറ്റാണ് ഡോക്ടർ ഫസൽ കഫൂർ ശ്രീ നീലകണ്ഠൻ എങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യക്കാരൻ്റെ ബോധ നിലവാരത്തെ നമ്മൾ അളക്കേണ്ടത് വച്ചിരിക്കുന്നത് പി പി ഇ കിറ്റ് അതിൻ്റെ സാധനങ്ങളാണ് പക്ഷെ നിൽക്കുന്നത് കണ്ടോ ഇത് ഇവിടുന്ന് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചാർട്ടർ ഫ്ലൈറ്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വിടുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് സംഘടനക്കാർക്ക് പറയണം ഒരു മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്താൽ ഈ ഫ്ലൈറ്റ് ഒരു മെട്രോ മെട്രോ ഒന്നുമല്ല മെട്രോ ട്രെയിൻ ഒന്നുമല്ല മുപ്പത് സെക്കൻഡിൽ ഇത് അടുത്ത അടുത്ത വിഷയൽ വരുന്നു മാസ്ക് മുമ്പേ ഡോക്ടർ ഫസൽ കഫൂർ പറഞ്ഞതുപോലെ താടിക്ക് മാസ്ക് കെട്ടിക്കൊണ്ട് ആ ഫ്ലൈറ്റിൽ നിന്ന് പാടുകയാണ് ശ്രീ ഫസൽ കഫൂറിലേക്ക് പോകാം നമുക്കറിയാം ഇത് ഡ്രോപ്ലെറ്റിൽ കൂടെ വരുന്ന രോഗമാണ് ഈ പാടുന്നവരുടെ ഉറച്ചുള്ള ശബ്ദത്തിൽ അടുത്തു നിൽക്കുന്ന എത്രയോ നിരപരാധികൾക്ക് ഈ രോഗം വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പ്രവാസികൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം നിങ്ങൾ ഇവിടെയുള്ളപ്പോൾ ഇവിടെ യു എയിലോ ഖത്തറിലോ മസ്കറിലോ ഈ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ പാലിക്കുന്ന മര്യാദയൊക്കെ തന്നെ ഈ ഫ്ലൈറ്റിലും നിങ്ങൾ കാണിക്കണം മറ്റുള്ളവർക്ക് രോഗം കൊടുക്കുന്ന നിലപാടിലേക്ക് പോകരുത് ഇതാണ് ശ്രീ ഫസൽ കഫൂർ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഈ പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം എനിക്കൊന്നൊരു നീർക്കുമ്പളയാണെന്ന് തോന്നുന്നു എന്തൊക്കെയോ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുന്നു എഴുതാനും വായിക്കാനും പഠിപ്പിച്ചു കൊടുന്നുണ്ട് നിങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ശ്രീ നീലകണ്ഠനും ഫസൽ കഫൂറും കഴിഞ്ഞിടയ്ക്ക് ബി ജെ പി ഗവൺമെൻറ് ഒരു ഒരു പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ ബുക്കിൻ്റെ ഭാരം കുറയ്ക്കാനായി ഒരു നിയമം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് നാലാം ക്ലാസ് വരെ സയൻസ് പഠിക്കണ്ട മാസ് പഠിക്കണ്ട ഭാഷ പഠിച്ചാൽ മതി ഉള്ള സയൻസ് പഠിച്ചിട്ട് തന്നെ ഇതാണ് ബോധമെങ്കിൽ ഇനിയും കരിക്കുലത്തിൽ അത്ര അപ്രകാരമുള്ള മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും സ്ഥിതി സ്ഥിതി ശ്രീ ഫസൽ കഫൂർ നമ്മള് ഇടിച്ച് തിക്കി കുറെ പേര് അകത്തോട്ട് വരും കുറെ പേര് പുറത്തോട്ട് പുറത്തോട്ട് വരും എന്നിട്ട് ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ അകത്ത് കയറിയിട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സീറ്റ് കയറിയിരിക്കും നമ്പർ ഒന്നും നമ്മൾ നോക്കൂല പിന്നെ ടീ അതിന്റെ കൂടെ നമ്മുടെ ഒരു പെട്ടി ഉണ്ടാവും ആ പെട്ടി എടുത്ത് ഒറ്റ കയറാണ് മറ്റവന്റെ പെട്ടിയുടെ മുകളിലോട്ട് ഒരു മര്യാദ വേണ്ട അവന്റെ പെട്ടി അതിന്റെ ഉള്ളിൽ വല്ല ഗ്ലാസ് ആണെങ്കിലോ അതൊന്നുമില്ല എടുത്ത് ഒറ്റ കയറാ അതിന്റെ മുകളിലോട്ട് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അടുത്തിരിക്കുന്നവൻ എന്തോ മാസികയൊക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്റെ മാത്ര ആളായിരിക്കും ഇലകണ്ട മാത്രം ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ വായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവർ ഒരു മര്യാദ ഇവൻ കാണിക്കൂല ഇവൻ അത് ആ മാസികളുടെ ഒരു മാസിക എടുത്ത് മുപ്പരും വായിക്കാൻ തുടങ്ങും ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേസ് ഇവന് കൊടുത്തല്ലേ മാസിക എന്തല്ലേ ഒരു മാസികയും കൊടുക്കൂല അപ്പൊ ഒറിജിനൽ സീറ്റിന്റെ ഒരാൾ വരും അതൊക്കെ ആ നമ്പറിൽ ഇരിക്കുക അപ്പൊ ഇയാളോട് അയാൾ പറഞ്ഞു ടീറ്റ് വരട
ഇന്ന് രാവിലെ ലാൻഡ് ചെയ്ത ഫ്ലൈറ്റിലാണ് ഇങ്ങനെ തൂങ്ങി നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഈ ഫ്ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായാലും അവിടെ ലാൻഡ് ചെയ്താൽ ആൾക്കാരെ എല്ലാം ഇറക്കിയിട്ടേ പോകുള്ളൂ മെട്രോ ട്രെയിൻ പോലെ മുപ്പത് സെക്കൻഡ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പോകുന്നൊരു സാധനമല്ല ഈ ഫ്ലൈറ്റ് എന്തുകൊണ്ട് ആൾക്കാർ ഒരാൾ പോയി ഒരു പത്ത് സെക്കൻഡ് വെയിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അടുത്ത ആളിന് പോകേണ്ട ഒരു ബോധ നിലവാരത്തിൽ ഈ പ്രവാസികളെല്ലാം മാറണം ഈ ചർച്ചയുടെ ഉദ്ദേശം അതാണ് ഇവിടെ നിന്ന് പോകുന്ന ചാർട്ടർ ഫ്ലൈറ്റിൽ പോകുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെന്നെ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളവർ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സാമൂഹിക അകലം പാലിച്ചേ മതിയാകൂ നിങ്ങൾ എന്ത് പറയുന്നു ശ്രീ നിലകൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ അതിനേക്കാൾ രസകരമായ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഞാൻ പറയാറുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ജനാധിപത്യം ഉണ്ട് ഈ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം ജനാധിപത്യം നിയമത്തിലൂടെ നടപ്പാക്കേണ്ട ഒരു സംഗതിയല്ല ഒരു സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ് സോഷ്യൽ കോൺട്രാക്ട് ആണ് ജനാധിപത്യം ഞാൻ സർക്കാരിനോടും സർക്കാർ ന്യായമായിട്ടുള്ള ഒരു കരാറാണ് സാമൂഹ്യമായ ഒരു കരാറാണ് അതാണ് വെസ്റ്റേൺ രാജ്യങ്ങളിലും നമ്മുടെ ജനാധിപത്യം മെച്ചുവേഡ് അല്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം നമ്മൾ റോഡിൽ വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോൾ റോഡ് നിയമം പാലിക്കുന്നത് നമ്മൾ റോഡ് നിയമം പാലിച്ചില്ലെങ്കിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെടും എന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമല്ല അത് അപകടം ഉണ്ടാവും എന്നുകൂടി അറിഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് അതോടുകൂടി അത് അതൊരു ഭാഗം രണ്ടാമത് ഫസൽഗപ്പൂറൊക്കെ ഒരുപാട് വിദേശ യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും വിദേശത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ ഏത് രാജ്യത്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഒരു സീബ്ര ലൈൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സീബ്ര ലൈൻ്റെ അവിടെ ഒരാൾ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രിയോ ജർമ്മൻ ചാൻസലറാണെങ്കിലും വണ്ടി അവിടെ നിർത്തും കാരണം ഇയാൾ കടന്നു പോകണം അത് ഈ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വണ്ടി ഒരിക്കലും നിൽക്കൂല അപ്പൊ പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചാൽ അത് നിയമം മാത്രമല്ല അത് നിയമം അവിടെ നിയമം അവര് ഇമ്പൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഇന്റേണലൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു നിയമം ഒരു സിവിക് സെൻസ് ആയി ആന്തരവൽക്കരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിൽ മാത്രമേ ജനാധിപത്യം എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂ നിയമം സർക്കാർ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നിടത്തോളം സർക്കാരിന് സർക്കാരിന് ചെയ്യാം അപ്പൊ അതിൽ പല പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അഴിമതി ഉണ്ടാവും അതിൽ സ്വാധീനമുള്ളവർ ചെയ്യാതെ വരും അങ്ങനെയുള്ള പല പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാവും അപ്പോ യഥാർത്ഥത്തിൽ നിയമം എന്ന് പറയുന്നത് നിയമം നമുക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയതാണെന്നും അത് ഇന്റേണലൈസ് ചെയ്യേണ്ടതാണെന്നും അതിന് എതിർക്കേണ്ട നിയമം നമുക്ക് എതിർക്കാൻ മതി ഞാൻ പറയുന്നത് ആ നിയമത്തിൽ തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ നിയമം കേടുകേന്ദ്രിക്കൊക്കെ ഒരുപാട് വകുപ്പുണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ കോവിഡിന്റെ പേരുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾ തെറ്റാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് കുറഞ്ഞു പോവാം പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ലോ എനിക്കറിയാമെന്ന് ശരിയാണെന്ന് എന്നിട്ട് ഞാൻ ലംഘിക്കുകയാണ് അപ്പൊ സിവിക് സെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ജനാധിപത്യത്തിൽ ഏറ്റവും അടിയന്തരമായി വേണ്ട ഒരു സംഗതിയാണ് അതില്ല നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല മാത്രമല്ല അത് ആർക്കാണ് ആദ്യം വേണ്ടത് എന്നാണ് ഇനി എൻ്റെ ചോദ്യം ഡോക്ടർ ഫസൽ ഗഫൂർ ഈ ജനാധിപത്യത്തിലെ ഈ രാഷ്ട്രീയത്തിലെ ജനാധിപത്യ ബോധം അത് ആർക്കാണ് ആദ്യം വേണ്ടത് ഞാൻ ഒന്നു രണ്ട് വിഷ്വൽസ് കൂടെ കാണിച്ചു തരാം ചില കല്യാണങ്ങൾ കല്യാണങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ അതിനെ കൗണ്ടർ ചെയ്യാൻ ചില ചില സമരങ്ങൾ ആ സമരങ്ങളിൽ മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കാതെ പത്തും മുന്നൂറും പേർ ഒന്നിച്ചു കൂടി നിന്ന് ഉള്ള സമരം ഈ സമരം കൊണ്ട് ആർക്കാണ് പ്രയോജനമെന്ന് അവർ സമരം ചെയ്യുന്നവർക്കും അറിയില്ല മറ്റുള്ളവർക്കും അറിയില്ല കാരണം അവർ കേരളത്തെ കോവിഡിൻ്റെ ഇതാ നോക്കൂ ഈ സമരത്തിൽ ഇതിൻ്റെ കൊടിയുടെ നിറം ദയവേദ ആരും നോക്കരുത് ഈ ഈ സമരത്തിൽ ആർക്കാണ് എന്താണ് ഫലം ഉള്ളത് പ്രയോജനമുള്ളത് പതിനേഴാം ഇത് ഈ കാണുന്നത് ഒരു പ്രവാസിയും കൊണ്ട് ക്വാറൻറ്റൈൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അയൽപൊക്കക്കാർ തടയുന്നതാണ് ഇവിടെ എവിടെയാണ് സാമൂഹ്യ അകലമുള്ളത് എവിടെയാണ് എന്താണ് കേരളം എങ്ങോട്ട് ഇതാ നോക്കൂ എവിടെയാണ് സാമൂഹ്യ അകലമുള്ളത് കേരളം എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് ഇത് എങ്ങനെയാണ് പരിഹരിക്കാൻ പറ്റുക ശ്രീ ഗഫൂ ഡോക്ടർ ഗഫൂ സി അതായത് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ഇതെല്ലാം ഞാൻ സോഷ്യൽ ക്രിറ്റിസിസം അപ്പൊ എന്നെ ഇപ്പം മീഡിയ എന്ന് വിളിച്ച് വില പാടുന്നു ഫോൺ വിളിച്ച് ഇത്താതരം കുഴപ്പമില്ല കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു എന്ത് ബോധമാണ് ഈക്വാലിറ്റി എന്നുള്ളൊരു തോന്നലുണ്ട് അപ്പൊ അത് നമുക്ക് ആർക്കും ബാധകമല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ട്രാഫിക്കിനാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ മലപ്പുറം ജില്ലയിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും അധികം ട്രാഫിക് ആക്സിഡന്റ് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ആണ് മലപ്പുറം ഇവിടുത്തെ ഞങ്ങളുടെ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഏറ്റവും അധികം കേസുകൾ വരുന്ന ട്രാഫിക് ആക്സിഡന്റ് ആണ് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയോ സ്പീഡ് നോക്കൂ നിങ്
അതായത് ആ ഒരു മര്യാദയും ഒരു ഞാൻ വേണ്ട അടുത്തത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ശ്രീ നീലകണ്ണൻ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ഞാൻ ഒരു ഡോക്ടറാണ് എനിക്ക് ഒരുപാട് ഞാൻ ദുബായിലും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിരുന്ന ഡോക്ടറാണ് അതറിയാലോ ഞാൻ അവിടെ വിസിറ്റിംഗ് ആയിട്ട് വന്നിരുന്ന നമ്മൾ ഒരു ഡോക്ടറെ ക്ലിനിക്കിന് മുമ്പ് പോയി നോക്കിക്കോളൂ കുറെ പേര് ഒരു തമാശ അറിയാം കുറെ പേര് ഇടിച്ച് കയറി നമ്മുടെ ഇതിന്റെ അടുത്ത് കണ്ടോണ്ട് ഡോറിന്റെ അടുത്ത് അവർക്ക് ടോക്കൺ ഉണ്ടല്ലോ നമ്പർ വൺ നമ്പർ വൺ അവർ ഈ നാപ്പത്തെട്ടാമത്തെ നമ്പർ കാരണമാണ് ഇടിച്ച് കയറി അവിടെ വെക്കുന്നത് അതിൽ ചില പെണ്ണുങ്ങളും ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ ഡോക്ടർ അറിയുന്നവരായിരിക്കും അവർ കാമാട്ടിപ്പോരല്ല മാടി വിളിക്കുന്ന മാതിരി അവർ കൈ കൊണ്ടും കാലം കൊണ്ടൊക്കെ കാണിക്കും എന്നെ ആദ്യം വിളിക്കുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ വെച്ചാൽ കാമാട്ടിപ്പോരല്ല പെണ്ണുങ്ങൾ പറ്റി അറിയാലോ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരേണ്ട ആവശ്യമില്ല അവർ മാടി വിളിക്കരുത് ഏയ് എന്തിനേ മാടി വിളിക്കുന്നു അത് എന്നെ ആദ്യം വിളിക്കുന്നു കാരണം ഞാൻ പഴയ പേഷ്യൻ്റ് ആണ് എങ്ങനെയുണ്ട് ഡോക്ടർമാരുടെ നിങ്ങൾ ഡോക്ടർമാരുടെ ക്ലിനിക്ക് അത് തന്നെ ഒരു കോവിഡ് വ്യാപന കേന്ദ്രമായി മാറും ഞാൻ ഇപ്പൊ പറയുന്നത് ഞാനിത് പല വട്ടം ഈ ചാനലിൽ പറയുന്നു ഡോക്ടർമാരുടെ ക്ലിനിക്കിൽ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഞാൻ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നിയമം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് എനിക്കടക്കം ഓൺലി സെവൻ പേഷ്യൻസ് പെർ അവർ അത് അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് എടുത്തുകൊണ്ട് ആ സമയത്തെ വരാൻ പാടുള്ളൂ ദുബായിലൊക്കെ അതുണ്ട് ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒന്നും അല്ലല്ലോ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യാന്ന് അറിയോ ഫോൺ വിളിച്ചിട്ട് നമ്പർ വൺ എടുക്കും എന്നിട്ട് ഒരു 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 പത്ത് മണിക്ക് തുടങ്ങിയ ഓ പി ആണെങ്കിൽ ഇവൻ ഒരു ഒരു മണിക്ക് വന്നിട്ട് അവിടെ ചണ്ട കൊടുക്കും ഞാനാണ് നമ്പർ വൺ ഞാനാണ് നമ്പർ വൺ എന്നെ എന്താ വിളിക്കാത്ത ഇവൻ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു മണിക്കാ ഓൾറെഡി ഡോക്ടർ ഇരുപത്തഞ്ച് വരെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് ആന്ന് അപ്പൊ ഏതോ ഒരു മേഖലയിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഒരു തരത്തിലുള്ള ഒരു മര്യാദയും നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നില്ല ഡോക്ടർ ഫസൽ ഗഫൂർ അവിടെയാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് നമ്മൾ സാധാരണ കാണുന്ന അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പ്രശ്നമാണ് പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ട് ഇത് ഉണ്ടാവുന്നു എന്നുള്ളതുണ്ട് പക്ഷേ നമുക്കൊരു റോൾ മോഡൽ ആയിട്ട് ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഇത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്ത് എല്ലാവരും പോലീസുകാർ ഇറങ്ങി എല്ലാവരും തല്ലിയാകത്ത് കയറ്റി പക്ഷെ അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എല്ലാവരും അവരവരുടെ ഇഷ്ടം പോലെ സമരമാണെങ്കിൽ അഞ്ഞൂറ് പേരുടെ സമരം ശവമടക്കാണെങ്കിൽ രണ്ടായിരം പേരുടെ സമരം കല്യാണമാണെങ്കിൽ അതുപോലെ മാസ്ക് ധരിക്കാത്തവർ പള്ളി കൂതാശിയാണെങ്കിൽ മുപ്പത് പേരുള്ള ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞിടയ്ക്ക് ഒരു ഒരു വിഷു കണ്ടു ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളിയുടെ കൂതാശി നടത്തി ആ പള്ളിയുടെ പേരിൻ കോർമ്മയിൽ ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല മുപ്പത് പേർ മാറി നിൽക്കുകയാണ് കൂതാശയൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എല്ലാവരും വന്ന് പരസ്പരം കൈ കൊടുക്കുന്നു കെട്ടിപ്പിടിക്കുന്നു എന്താണ് ഈ ഒരു ബോധ നിലവാരത്തിൽ എവിടെയാണ് ശോഷണം പറ്റുന്നത് ഇത് നോക്കുമ്പോൾ പരസ്പരം ഭരണകക്ഷിയും അവിടെ രാഷ്ട്രീയമുണ്ട് ഭരണകക്ഷിയും പ്രതിപക്ഷവും സമരം നടത്തുന്നു ഭരണകക്ഷം ഭരണപക്ഷം അവരുടേതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഫോട്ടോസ് നമ്മൾ കാണുന്നു മാസ്ക് ധരിക്കാതെ പത്ത് മുപ്പത് പേർ നിൽക്കുന്നു ഇവിടെ ആയിരം പേരുടെ സമരം നടത്തുമ്പോൾ പറയുന്നു നിങ്ങൾ അമ്പത് പേരുടെ കല്യാണം നടത്തിയില്ലേ മാസ്ക് ഇല്ലാതെ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അഞ്ഞൂറ് പേരുടെ സമരം നടത്തും മാസ്ക് ഇല്ലാതെ എങ്ങോട്ടാണ് കേരളം പോകുന്നത് ശ്രീ നീലകണ്ഠൻ അല്ല ഇവിടെ ഞാൻ നേരത്തെ ചോദിച്ച ഒരു പ്രധാന ചോദ്യം മാസ്ക് ആർക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ചോദ്യം എന്തിന് ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഈ നിയന്ത്രണങ്ങൾ എന്ന് നമുക്ക് ബോധ്യം വന്നില്ലെങ്കിൽ ഇത് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് വേണ്ടിയാണോ ആരോഗ്യമന്ത്രിക്ക് വേണ്ടിയാണോ പോലീസുകാർക്ക് വേണ്ടിയാണോ ഡോക്ടർമാർക്ക് വേണ്ടിയാണോ അവർ പബ്ലിക്കലി വരുമ്പോഴും അവർ പബ്ലിക്കലി വരുമ്പോഴും അവർ കൊടുക്കേണ്ടത് ഒരു കൃത്യമായ മെസ്സേജ് അല്ല ഇന്നിപ്പം ഇന്നിപ്പം ശ്രീ സുനിൽ കുമാർ ക്വാറന്റൈനിലാണെന്ന് പറയുന്നു ഇവരൊക്കെ കൊടുക്കേണ്ടത് ഒരു മെസ്സേജ് ആണ് അവർ അപ്പിയറൻസ് കൊണ്ട് അതുണ്ടാവുന്നില്ലല്ലോ അല്ല അവിടെയാണ് അത് ശരിയാണ് താങ്കൾ ചോദിച്ച റോൾ മോഡൽ ഇപ്പൊ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിസന്ധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേരളത്തിൽ ഒരു റോൾ മോഡൽ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് റോൾ മോഡൽ ആളുകൾ ഒരുപക്ഷെ ഒരു ഇതിന് മുമ്പുള്ള ഒരു ജനറേഷൻ ഞാനൊക്കെ ചെറുപ്പത്തിൽ ഇരുന്ന കാലത്ത് ചില റോൾ മോഡൽസ് ഒക്കെ നല്ല നമുക്ക് റോൾ മോഡൽ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇല്ല ഞാൻ ഈ കോവിഡുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് ചോദിക്കുന്നത് കോവിഡുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഞാൻ കോവിഡ് ആണെങ്കിൽ പോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ സിവിക് സെൻസ് ആണ് അതിലെ പ്രധാനം കോവിഡ് ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് സിവിക് സെൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ പെരുമാറും നിങ്ങൾ നമ്മളതാ ഞാൻ പറഞ്ഞേ
ഗവൺമെന്റ് എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ അത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സഖാവ് പിണറായി വിജയനോ അല്ലെങ്കിൽ ശൈലജ ടീച്ചറോ എടുക്കുന്നതിനപ്പുറം ഒരു കമ്മിറ്റി ഉണ്ടാവും ആ സ്റ്റഡി എല്ലാം നടത്തി ആ സ്റ്റഡിക്ക് അനുസരിച്ചായിരിക്കും തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നുണ്ടാവുക അത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അത് ഇൻഫോഴ്സ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഒരു അതോറിറ്റിയാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയും മന്ത്രിമാരും ഒക്കെ അപ്പൊ അവരെടുക്കുന്ന സ്റ്റഡിയിൽ വരുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുമ്പം പ്രാക്ടിക്കാലിറ്റിയും പിന്നെ സെന്റിമെന്റ്സും ഈ രണ്ടിന്റെ യുദ്ധമാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടക്കുന്നത് ഈ പ്രാക്ടിക്കാലിറ്റി എങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്നു അത് അത് പലതിലും തട്ടി തടഞ്ഞ് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ സെന്റിമെന്റ്സിനെ പല രാഷ്ട്രീയക്കാരും യൂസ് ചെയ്ത് അതിനെ മാധ്യമങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്ത് ഈ പ്രാക്ടിക്കാലിറ്റിയെ എങ്ങനെ തടയാൻ പറ്റും ആ രീതിയിലെല്ലാം പോകും അൾട്ടിമേറ്റ്ലി പ്രാക്ടിക്കാലിറ്റി തന്നെ വിജയിക്കും സെന്റിമെന്റ്സ് തോൽക്കും പക്ഷെ അതാണ് സംഭവിക്കുമ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ ചില കല്യാണ ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ കണ്ടായിരുന്നല്ലോ അല്ലേ ഞാൻ എല്ലാം കണ്ടു ഞാൻ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ എനിക്ക് ചോദ്യങ്ങളും ഉണ്ട് കാരണം എന്താ വെച്ചാല് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം കൂടെ അതിനകത്ത് പറയാം അപ്പം നമ്മുടെ ഈ ഇപ്പം നടന്ന പല കാര്യങ്ങളില്ല അത് ഡാറ്റാ ബേസിന്റെ കാര്യത്തിലായാലും ചികിത്സയുടെ കാര്യത്തിലായാലും ഒക്കെ പ്രാക്ടിക്കാലിറ്റി വിജയിക്കുന്നതാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത് അതിന് പല വിമർശനങ്ങളും ഉണ്ടാകാം പക്ഷെ സെന്റിമെന്റ്സ് അവിടെ കൊണ്ടുവരികയാണ് ഇപ്പൊ പ്രവാസികളുടെ വിഷയത്തിൽ സെന്റിമെന്റ്സ് കൊണ്ടുവരികയാണ് ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്ന ശ്രീ നീലകണ്ഠൻ സാർ അദ്ദേഹം ഇപ്പം സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ്ങിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു അദ്ദേഹം എത്രയോ സമരം ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് നടത്തി അതിൽ ഏത് സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം പറയണ്ടേ അപ്പം അതേപോലെ അദ്ദേഹം പ്രവാസികളുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു പ്രവാസികളുടെ കാര്യത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് ഉണ്ട് അതായത് ജൂൺ പതിമൂന്നിന് കരുതൽ കുറയുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതായത് മുഖ്യമന്ത്രി ഈ കോവിഡ് ടെസ്റ്റ് കൊണ്ടുവരണം എന്ന് പറഞ്ഞതിനെതിരെ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് അയച്ച അതേ സന്ദേശം മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് അയക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുള്ളതാണ് അത് തന്നെ പതിനേഴാം തീയതി പുള്ളിയുടെ ഒരു പോസ്റ്റ് ഉണ്ട് എന്താണ് പുള്ളി കേരളത്തിലേക്ക് എടുത്ത കേസിന്റെ കാര്യത്തിൽ അതായത് കോവിഡ് ടെസ്റ്റ് നടത്തണം മെയ് അഞ്ചിനും അല്ല സോറി ഈ പിന്നെ രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് വരരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇതാണ് ഇവരുടെ ഒക്കെ ഇരട്ടത്താപ്പ് അതായത് പ്രാക്ടിക്കാലിറ്റി അറിയാമായിരുന്നിട്ടും ഈ സെന്റിമെന്റ്സ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം അതിന് പലതും പറയും പക്ഷെ പ്രവാസി എന്ന നിലയിൽ ഈ രീതിയിലല്ല നമ്മള് പിന്നെ ഈ സെന്റിമെന്റ്സിലെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്തിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നവരെ രാജ്യം മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ള കാര്യം അദ്ദേഹം എന്ത് പറഞ്ഞാലും അത് മനസ്സിലാക്കും വളരെ ക്ലിയർ ആണ് എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഞാൻ ഒന്ന് ഞാൻ ഈ ഞാൻ സമരങ്ങൾ ഒരുപാട് പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പക്ഷെ കോവിഡ് കാലത്ത് ഏത് ഏതൊക്കെ സമരത്തിൽ ഞാൻ പങ്കെടുത്തിട്ട് ഏതിലാണ് ഞാൻ ലംഘിച്ച എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞാൽ തിരക്കേണ്ടില്ല കാരണം ഞാൻ ആകെ ഒരേ ഒരു സമരത്തിലേ പോയിട്ടുള്ളൂ ആ സമരത്തിൽ കോവിഡിന്റെ നിയമം ലംഘിക്കാൻ ഞാൻ സമ്മതിച്ചിട്ടില്ല പ്രധാനമായും അതായത് പോയത് ആല ആലപ്പുഴയിലെ തോട്ടപ്പുള്ളിയിലാണ് അവിടെ കൃത്യമായി ആ കനനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബാക്കി ഒരു സ്ഥലത്ത് സമരത്തിന് ഞാൻ പോയിട്ടില്ല അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ വിഷയം തീർച്ചയായിട്ടും മെയ് മാസത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി എഴുതിയ കത്തിനെ പിന്തുണച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ കോടതിയിൽ പോയത് ഞാൻ കോടതിയിൽ പോയത് അതിനു വേണ്ടി മാത്രമല്ല ഈ ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അനുസരിച്ച് അത് ഡോക്ടർ ഫസൽ കഫൂർ എന്ന് പറയാം അദ്ദേഹം ആ കമ്മിറ്റിയുടെ അംഗമാണ് ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അനുസരിച്ച് രോഗ പരിശോധന ഇല്ലാതെ ആളുകളെ കൊണ്ടുവരാൻ പാടില്ല എന്ന് വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷനും അതുപോലെ നിയമങ്ങൾ നിബന്ധനകൾ പ്രോട്ടോകോൾ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ അതിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന രാഷ്ട്രീയം ഒന്നും നോക്കരുത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് അതിന് വേണ്ട സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ ഞാൻ കുറഞ്ഞു പോയത് ഇത് മെയ് മാസത്തിലാണ് പോയത് മെയ് മാസം ഇരുപതാം തീയതി മെയ് മാസം ഇരുപതാം തീയതി കോടതി പറഞ്ഞു സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ഇഷ്ടംപോലെ ചെയ്യട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു അവർ കോടതി വിരിക്കുകയും ചെയ്തു എന്റെ എന്റെ കാര്യം അവർ പരിഗണിച്ചില്ല കാരണം സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ നോക്കിക്കോളാം എന്ന് പറഞ്ഞു അതിനുശേഷമാണ് ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ വിവാദം മുഴുവൻ പേരാണ്ട് ഒരു മാസമായിട്ട് വിവാദം നടക്കുക എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ പറയുന്നത് പ്രോട്ടോകോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രോട്ടോകോൾ പാലിക്കാൻ വെറുതെ പ്രോട്ടോകോൾ പാലിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരാ പ്രവാസികൾക്ക് വരാനുള്ള സൗകര്യം കൂടി ചെയ്തു കൊടുത്തുകൊണ്ടായിരിക്കാൻ പ്രോട്ടോകോൾ 
അദ്ദേഹം കൃത്യമായിട്ട് ബോംബെയിൽ ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്തിട്ടില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലോകത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സമാധാനമില്ല അല്ലെങ്കിൽ ക്യൂ ഭരിക്കാത്തൊരു സ്ഥലമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഇതിനെപ്പറ്റിയൊന്നും വലിയ ഐഡിയ ഇല്ല പിന്നെ എനിക്ക് നിങ്ങൾ വിഷയത്തിലെ വിഷയത്തിലേക്ക് സംസാരിക്കും നിങ്ങൾ സംസാരിക്കും ണ്ടോ അതാണ് ചർച്ച അതോടൊപ്പം തന്നെ കേരളത്തിലെ പല രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും കേരളത്തിൽ റോൾ മോഡൽസ് ആകേണ്ടവർ അങ്ങനെ ആവുന്നുണ്ടോ ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ ലോക്ക്ഡൌൺ കാലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ കൊറോണ കാലത്ത് എന്നാണ് എന്റെ ചോദ്യം ആ ഒരു അവയർനെസ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അത് നമ്മൾ നമ്മൾ ഈ പാനലിൽ ഇരിക്കുന്നവരെ വ്യക്തിപരമായി നമ്മൾ സംസാരിച്ചിട്ട് വ്യക്തിപരമായിട്ടില്ല വ്യക്തിപരമായിട്ടില്ല സാർ അതെന്താ വെച്ചാൽ പറയുമ്പോഴേ കൃത്യമായിട്ട് മറ്റുള്ള സ്റ്റേറ്റുകൾ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളോട് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് സംസാരിക്കണം അതുകൊണ്ട് മാത്രമേ പറഞ്ഞു പിന്നെ വേറെ എന്താ പറയാന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് മനുഷ്യന്റെ ഒരു മാനസികാവസ്ഥയിൽ ഞാൻ കാണുന്നത് ഞാനൊരു ഒരു സയൻസ് സ്റ്റുഡന്റ് ഒക്കെയാണ് അതുകൊണ്ട് നോർമൽ ഫസ്റ്റ് ഗഫൂർ സാറിന് അറിയാൻ പറ്റും നോർമൽ ടെമ്പറേച്ചർ പ്രഷറിൽ എല്ലാ മനുഷ്യന്മാരും വളരെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് പ്രതികരിക്കും ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ കക്ഷികൾ പാട്ടുപാടിയതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ അരോചകമായി തോന്നി പക്ഷെ അവരുടെ മനസ്സിൽ എന്തോ രക്ഷപ്പെട്ട ഒരു ഫീലിംഗിന്റെ പുറത്തുണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു വല്ലാത്തൊരു വികാരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ബോധവൽക്കരണം ഒരിക്കലല്ല അപ്പൊ ബോധവൽക്കരണത്തിന്റെ കുറവാണ് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ബോധവൽക്കരണം ഈ കൊണ്ടുപോകുന്ന ചാർട്ടേഡ് ഫ്ലൈറ്റുകാരി വളരെ ശക്തമായിട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പക്ഷേ എങ്കിലും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു കേരളത്തിന്റെ സിറ്റുവേഷൻ കുറേയും കൂടി നല്ല സിറ്റുവേഷൻ ആണ് മറ്റുള്ള സ്റ്റേറ്റുകളെ അപേക്ഷിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ എന്തായാലും പാനലിസ്റ്റുകൾ ഒന്ന് ക്ഷമിക്കണം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് സംസാരിക്കണം അതായത് ഈ വസ്തുതകൾ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് പേർ അതിൽ കുറയാത്ത ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് പേർ മാസ്ക് പോലും ധരിക്കാതെ ത്രുവാണ്ടത്ത് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് മുമ്പിൽ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ധർണ നടത്തുന്നു സമരം നടത്തുന്നു കല്യാണങ്ങൾ മാസ്ക് കെട്ടാതെ നടത്തുന്നു പള്ളി കൂതാശകൾ കെട്ടിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് നടത്തുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ചെന്ന പ്രവാസികളെ തിരിച്ചോടിക്കാനായി പത്തിരുപത് പേർ ഒരു സാമൂഹ്യ അകലവും പാലിക്കാതെ അവിടെ ഒത്തുകൂടുന്നു എവിടെയാണ് കേരളം എവിടെയാണ് നിങ്ങൾ ആരെ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് പോകുന്ന പ്രവാസികളെ മാത്രം പ്രബോധിപ്പിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യവുമില്ല മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത കാര്യമില്ല കേരളത്തിൻ്റെ ആത്യന്തികമായിട്ടുള്ള പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ പോലും റിസ്ക് അവയർനെസ് എന്നുള്ള കരിക്കുലം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം അല്ലേ ഡോക്ടർ ഫസൽ ഗഫൂർ ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം കൂടെ പറയാം ആ ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ മെഡിക്കൽ കോളേജിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഞാൻ തിരിച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ എന്റെ ഭാര്യ ഔട്ട് ഹൗസിൽ ഒരു തോർത്തും ഒരു ലുങ്കിയൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ സ്ത്രീ എന്നെ അകത്തോട്ട് കയറ്റൂല ആദ്യം അവിടെ കുളിക്കുക എന്നുവെച്ചാലേ എന്നിട്ട് കരച്ച ഞാനും ഭാര്യ ഉള്ളു അവിടെ എന്റെ ഒരു മകൻ ഡോക്ടർ ഇവിടെ എന്റെ കൂടെ ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയുമ്പോ അത് മനസ്സിലാക്കണം നിങ്ങളുടെ കൂടെ അവിടെ ദുബായിലുണ്ട് എന്റെ ഒരു മകനും പേരെ കുട്ടികളും ചെറിയ പേരെ കുട്ടികളും അവരിങ്ങോട്ട് പോന്നിട്ടില്ല ഞാൻ അവരോട് പോരണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്താ പറയാ പോന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര പേടിയുണ്ട് പ്ലെയിനിൽ വെച്ച് വല്ലതും കിട്ടുമെന്നുള്ളത് എന്റെ ഞാൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിലൂടെ വരാം അത് അതിലൂടെ ഞാൻ വരാത് അപ്പോ അല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ആ എന്റെ ഭാര്യക്ക് അത്ര വലിയ വിദ്യാഭ്യാസം ഒന്നുമില്ല സാധാരണ ഒരു ബി എ ഗ്രാജുവേറ്റ് ആണ് പക്ഷെ അവരെടുക്കുന്ന ഒരു 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 സമീപനം അതായത് അവര് പറയുന്നത് കുളിച്ച് കൈയൊക്കെ കഴുകി മാത്രമേ വീട്ടിൽ കയറാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് കേരളത്തിലെ സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ന്യൂറോളജിസ്റ്റിന് അവര് വിലക്കേൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ അതാണ് സമീപനം നമുക്ക് വേണ്ടത് ഞാൻ പറഞ്ഞ വീട്ടിയോ ഞാനിടക്കൊക്കെ ഞാൻ എനിക്ക് മറ്റേ സ്വഭാവമാണ് നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവം നമ്മുടെ സാധാരണ സ്വഭാവമാണ് ഇടിച്ചു കയറൽ സ്വഭാവക്കാരനാണ് ഞാനും അല്ല ഞാൻ വലിയ മുന്തിയ ഒരാളായിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇതാണ് അവര് അവര് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ തരത്തിലാണ് നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ വേണ്ടത് പക്ഷെ ഈ സ്വഭാവം എവിടുന്ന് തുടങ്ങണം ഡോക്ടർ നമുക്ക് ഞാനതാണ് മുമ്പേ തുടങ്ങി ഞാൻ പറയാൻ ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ജനങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ രാഷ്ട്രീയം നമ്മുടെ നമ്മുടെ കേരളം നമ്മൾ കൊച്ചിലെ തൊട്ടേ നമ്മൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു വന്നത് രാഷ്ട്രീയ തത്വങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് മതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങളുമാണ് നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തെക്കാട്ടിൽ കൂടുതൽ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൽ
നേരത്തെ താങ്കൾ പറഞ്ഞതുപോലെ പരസ്പരം തർക്കിക്കും ഒരു ഒരാൾ പറയും നിങ്ങളുടെ പാർട്ടി ഇത് ചെയ്തില്ലേ അപ്പൊ മറ്റവർ പറയും മറ്റേ പാർട്ടി ചെയ്തില്ലേ ഇത് ഞങ്ങൾ സ്ഥിരം നമ്മൾ കേരളത്തിലെ നേരത്തെ ഫസൽ സാർ നേരത്തെ തുടങ്ങിയപ്പോ തന്നെ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഈ തർക്കത്തിലാണ് നമ്മളെപ്പോഴും അത് അഴിമതിയുടെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും വേറെ എന്ത് കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും കോവിഡിന്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ ഈ തർക്കം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും എന്നിട്ട് എന്റെ പാർട്ടി ഒരു അല്പം പേരല്ലേ നിങ്ങളുടെ പാർട്ടിയൊക്കെ അന്ന് സ്ഥാപിക്കലാണ് അവസാനം വരെയുള്ള കളി അതുകൊണ്ട് കാര്യം രണ്ടുപേരും ഇപ്പൊ ഇവിടെയും പ്രശ്നം അതാണ് ഇപ്പൊ കോൺഗ്രസ് ആയാലും മാർസിസ്റ്റ് ആയാലും ബി ജെ പി ആയാലും പകർന്നാൽ ഇത് കോവിഡിന് അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് രാഷ്ട്രീയമൊന്നും വരിക അത് അറിയാനുള്ള ശേഷി നമുക്കില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞേ എന്റെ നേരത്തെ ഒരു സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞ സെന്റിമെന്റ്സ് എന്റെ സെന്റിമെന്റ്സ് എന്റെ കോമൺ സെൻസിനെ ഓവർ കം ചെയ്യുന്നു എന്റെ സാമാന്യ ബുദ്ധിയെ ഓവർ കം ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ എനിക്ക് സാമാന്യ ബുദ്ധി ഇല്ല എന്റെ മാത്രമല്ല എപ്പോഴും എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യം കേരളത്തിൽ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പറയുമ്പോഴും ചില കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഓവർ സെൻസിറ്റീവ് അപ്പൊ കണ്ടില്ല ഒരു പ്രവാസി എങ്ങാൻ ക്വാറന്റൈനിൽ വന്ന് താമസിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറെ ആളുകൾ അവിടെ പോയി പാടും അത്രയും ചെയ്യും എന്നിട്ട് അവര് തന്നെ ഇപ്പുറത്ത് വന്ന് രോഗം കിട്ടുകയും ചെയ്യും പ്രവാസി എന്ന് മാത്രമൊന്നും അല്ലല്ലോ കേരളത്തിൽ രോഗം കിട്ടുന്നത് രോഗം അവരുടെ തന്നെ കിട്ടുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആ ഒരു അങ്ങനെ സമ്പർക്ക സാധ്യത നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഇട്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ താങ്കൾ ചോദിച്ചത് പോലെ എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങണം എന്നാണ് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് അതായിരിക്കും അങ്ങ് ഉദ്ദേശിച്ച പ്രധാന ചോദ്യം എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങണം എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങണം എന്നാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും മുകളിൽ നിന്നും തന്നെയാണ് തുടങ്ങേണ്ടത് മുകളിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് തുടങ്ങേണ്ടത് ഇത് 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 ഒരു ഒരു നമ്മുടെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് മുകളിൽ ഇങ്ങനെ പരന്ന ഒരു മുകളല്ല പല പല കോണുകളുള്ള മുകൾ വശമാണ് ഈ പല കോണുകളും ഒരുപോലെ തുടങ്ങട്ടെ ഒരു കോൾ ഉണ്ട് ഞാൻ പോയിട്ട് വരാം ഹലോ നമസ്കാരം ഹലോ നമസ്കാരം പേര് പറഞ്ഞിട്ട് ഹലോ എന്റെ അലക്സ് ഞാൻ അബുദാണ് വിളിക്കുന്നത് പറഞ്ഞിട്ട് അലക്സ് ഓക്കെ ചെറുമാൻ ഈ സംസാരിക്കുമ്പോൾ കാരണം നമ്മൾ ഈ സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് മുമ്പിലുള്ള ഇഷ്യൂ ഒക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ അതുപോലെ രണ്ട് സൈഡിനെയും ബന്ധപ്പെടുത്തി വേണം അത് സംസാരിക്കാൻ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ അങ്ങ് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങ് കേൾക്കുന്നുണ്ടാവും ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അങ്ങക്ക് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഞാൻ ഞാൻ ശവമടക്കിന്റെ കാര്യവും കല്യാണത്തിന്റെ കാര്യവും ഒക്കെ പറഞ്ഞു അങ്ങ് അത് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ ഒരു കൊടിയുടെയും ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ ഒരു കൊടിയുടെയും ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെയും പേര് പറഞ്ഞിട്ടേ ഇല്ല പറയാമില്ല ഈ കാര്യത്തിൽ ഇവിടെ ഈ കുളിമുറിയിൽ ഈ കുളിമുറിയിൽ എല്ലാവരും നഗ്നരാണ് അല്ല അല്ല അതിന് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നവർ തന്നെ മാത്രം കാണിച്ചെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ അതുപോലെ ഇവിടെ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളൊന്നുമല്ല അറിഞ്ഞോണ്ട് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് തെറ്റാവുന്നത് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അറിഞ്ഞോണ്ട് ചെയ്യാണ് ഇവരെല്ലാം അതല്ല പ്രതിപക്ഷ അല്ല ഭരണപക്ഷത്ത് ഇരിക്കുന്നവരുടെ തെറ്റുകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാൽ പ്രതിപക്ഷത്ത് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടായെങ്കിൽ ആ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ മൂല്യം അതായ രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കും കോവിഡ് കാലത്ത് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കേണ്ടതിന് മാതൃകകളില്ലേ നിങ്ങൾ എത്ര പേരുടെ ജീവനാണ് എത്ര പേരുടെ ജീവനാണ് അവിടെ ആ തെരുവീതിയിൽ കൊണ്ട കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എത്ര പേരുടെ ജീവനാണ് നമ്മള് അതാണോ പ്രതികരണ ശേഷം കോവിഡ് വന്ന മരിച്ചതിനെക്കാട്ടി കൂടുതൽ രോഗികൾ ഒരു കാരണവശാലും പാർഷ്യാലിറ്റി ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല വിഷുവൽസ് മുഴുവൻ എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് ഈ ഷോ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ മുഴുവൻ വിഷുവൽസും കാണിക്കും അങ്ങാണ് പാർഷ്യാലിറ്റിയോടുകൂടെ കാണുന്നത് കാരണം ഞാനിവിടെ ഇവിടെ ചർച്ച ചർച്ചയിൽ കൊണ്ടുവന്ന മുഴുവൻ വിഷയങ്ങളും കേരളത്തിൽ ഇരുപത് പേരടങ്ങുന്ന കല്യാണം ആ കല്യാണത്തിൽ മാസ്ക് വയ്ക്കാതെ നിന്നു എന്ന പേര് പറയാതെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കല്യ ശവമടക്കിന് രണ്ടായിരം പേർ പങ്കെടുത്തു എന്നുള്ള നിങ്ങളുടെ ആരോപണം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രവാസിയെ തിരിച്ച ഇതാ നോക്കൂ ഇത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അടുത്ത വിഷയം എല്ലാം കാണിക്കും ഇവിടെ എനിക്ക് അടുത്ത ഒരു വിഷയം പറയാനുള്ള പ്രവാസികളുടെ കാര്യമാണ് പ്രവാസികൾ ഈ പ്രവാസികളെ സംബന്ധിച്ച് ഞങ്ങൾ വളരെ മനോഹരതയോടെ കഴിയുകയാണ് ഈ വിദേശ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ വിഷുവൽസ് കാണൂ ടി വി കണ്ടിട്ട് പറയൂ ടി വി കണ്ടിട്ട് അതെ അത് അത് ഒന്ന് അഡ്രസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കേണ്ടത് ഇപ്പൊ ഞങ്ങള് നാട്ടിൽ ഏതോ ഒരു നികൃഷ്ട ജീവികളെ പോലെ എന്തോ അടുപ്പിക്കാൻ കൊള്ളാത്ത ഒരു വിഭാഗമാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ അല്ല
എല്ലാവരുടെയും കാര്യങ്ങൾ കാണിച്ചു തിരിച്ചറിയേണ്ടവർ തീർച്ചയായിട്ടും തിരിച്ചറിയണം ഇതൊരു മഹാമാരിയാണ് അങ്ങക്കറിയാം ഇത് ഡ്രോപ്ലെറ്റിൽ കൂടെ രണ്ട് മീറ്റർ ഒന്നര മീറ്റർ ദൂരത്ത് പകരുന്ന അസുഖമാണ് അത് കാണാൻ കഴിയാത്ത തൊട്ടറിയാൻ കഴിയാത്ത സ്മെൽ ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു ശത്രുവിനെ എങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണമെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ്ക്ക് തിരിച്ചറിവ് ഈ മലയാളികൾക്കുണ്ടാവണ്ടെ അത് അന്ധമായ രാഷ്ട്രീയം കൊണ്ട് മൂടപ്പെട്ടു പോയെന്നൊരു വല്ലാത്ത സംശയം കേരളത്തിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് എന്റെ പിതാവ് എം ഇ എസിന് സ്ഥാപകൻ ഡോക്ടർ പി കെ അബ്ദുൽ ഗഫൂർ എന്നെ കുട്ടിക്കാലത്ത് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു കേരളത്തിലെ രാഷ്ട്രീയത്തെ പറ്റി ഓരോരോ മലയാളിയും ക്രിസ്ത്യാനി പെണ്ണ് കിട്ടിയ മാതിരിയാണ് താങ്കളടക്കം മനസ്സിലായില്ലേ അതായത് ഒരു പെണ്ണ കിട്ടുള്ളൂ എന്ന് അതായത് മുസ്ലിം ലീഗുകാർ മരിക്കുന്നവരെ തറ വെറും സിമ്പതൈസറാണ് പാർട്ടിക്കാർ പാർട്ടി വെറും സാധാരണ മെമ്പറാണ് അവൻ മുസ്ലിം ലീഗിനെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യും സി പി എംകാർ സി പി എമ്മിനെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യും കോൺഗ്രസ്സുകാർ കോൺഗ്രസിനെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ദയവ് ചെയ്ത് എന്റെ മോനൊന്നും ഇതിൽ കയറി കളിക്കാൻ നിൽക്കണ്ട മനസ്സിലായില്ലേ ഇതിങ്ങനെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അവർ അങ്ങോട്ടും കൊണ്ട് ഡിഫെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും എന്ന് പറയുമ്പോൾ താഴത്തെ ലെവലിൽ തന്നെ രാഷ്ട്രീയമാണ് നിങ്ങളുടെ ഒരു ചർച്ചയുടെ അടിയിലത്തുള്ള കമന്റ്സ് നോക്കിക്കോ ഒന്നല്ലെങ്കിൽ അവർ പറയും കലക്കി മറ്റേ എന്താ പറയാ രാജേഷേട്ട അല്ലെങ്കിൽ കലക്കി എന്താണ് പറയാ നമ്മുടെ അറിയാലോ മറ്റേ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് കുഞ്ഞാപ്പ കലക്കി അല്ലെങ്കിൽ അറിയാ രാജേഷ്ണ എം പി രാജേഷ പറ്റിയിട്ടാ പറഞ്ഞത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ രാഷ്ട്രീയമായിട്ടാണ് ഈ സാധാരണക്കാരൻ മുഴുവൻ രാഷ്ട്രീയം തലേ കയറിയിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ അതിനെക്കാട്ടും ഭേദമാണ് രാഷ്ട്രീയക്കാർ കാരണം ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് രാഷ്ട്രീയക്കാർ ഭേദമാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞുതരാ പഞ്ചായത്തിൽ ഇവിടെ എല്ലാ പഞ്ചായത്തുകളും മുനിസിപ്പാലിറ്റി സഹകരിക്കുന്നുണ്ട് കോവിഡിനെതിരായിട്ട് അവിടെ അവർ രാഷ്ട്രീയം ഒന്നും കളിക്കുന്നില്ല ഇനി മൂന്നാം തലത്തിലോട്ട് വരാം മൂന്നാം തലത്തിൽ രാഷ്ട്രീയം നടക്കുന്നുണ്ട് എവിടെ ഉമ്മൻചാണ്ടി വേഴ്സസ് പിണറായി വിജയൻ അല്ലെങ്കിൽ കെ പി എ മജീദ് വേഴ്സസ് ബി ജെ പി അതെന്താ ആയിക്കോട്ടെ അങ്ങനെയുള്ള രാഷ്ട്രീയം പക്ഷെ അതിന് ഒരു വാക്കും കൂടെ എനിക്ക് ഒരു സമയം ഒരു മിനിറ്റും കൂടെ എനിക്ക് തരണം പക്ഷെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ലോക്ക്ഡൗൺ ലോക്കപ്പ് ആവരുത് ജനാധിപത്യ ധംസനം നടക്കാൻ പാടില്ല ഈ ലോക്ക് ലോക്കപ്പിൻ ലോക്ക്ഡൌണിന്റെ പേരിൽ അത് ഇവിടെ മാത്രമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഇവിടത്തെ ഭരണകക്ഷി വേറെ സ്ഥലത്ത് പ്രതിപക്ഷമാണ് തൃണമൂലിനെതിരായിട്ട് അപ്പൊ അവിടെ തൃണമൂൽ ഉപയോഗിച്ചാലോ ഇത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ അഭിപ്രായം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഞാൻ എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വാക്കുണ്ട് ആരോഗ്യ അടിയന്തരാവസ്ഥയാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് അത് ആഭ്യന്തര അടിയന്തരാവസ്ഥ ആക്കി മാറ്റാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് എവിടെയും ഇന്ത്യയിൽ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിനെതിരായിട്ടും ഓരോരോ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റിനും എതിരായിട്ടും ജനാധിപത്യ രീതിയിൽ പ്രതിപക്ഷങ്ങൾക്ക് പ്രതിഷേധിക്കാനുള്ള അവകാശം വേണം പക്ഷെ റോട്ട് നമ്മളല്ല പ്രതിഷേധം ഫേസ്ബുക്കിലാവട്ടെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകളിലാവട്ടെ അങ്ങനെ പല പല സോഷ്യൽ മീഡിയയിലാവട്ടെ അല്ലാതെ റോട്ട് നമ്മളുള്ള ബി വെള്ളത്തിന്റെ ബീരങ്കി ഉപയോഗിക്കുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഡോക്ടർ എന്ന നിലയിൽ അങ്ങ് പറയുന്നത് ഞാനും പറയുന്നത് ശ്രീ നീലകണ്ഠനും പറയുന്നത് നമ്മളെല്ലാം ഒന്നിച്ച് പറയേണ്ടത് കോവിഡിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം സാമൂഹ്യ അകലമാണ് ആ സാമൂഹ്യ അകലം നിങ്ങൾ പാലിച്ചേ മതിയാവൂ മൂന്നര കോടി ജനങ്ങളും പിന്നെ പ്രവാസികളും ഉണ്ട് അവിടെ ഈ മുഴുവൻ ജനങ്ങളെയും അപകടത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന രാഷ്ട്രീയ വിചാരത്തിന് എന്തിനടിമയാകണം ഞാൻ കോളേജിലെ കോളേജിലേക്ക് പോയിട്ട് വരാം ഹലോ നമസ്കാരം ഹലോ പറഞ്ഞു എന്റെ പേര് കുമാരാണ് ദുബായ് എന്നാണ് സത്യത്തില് ഈ ഈ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകരും മറ്റുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഒരു പ്രോട്ടോകോള് കാര്യമായിട്ട് ഒന്നും പാലിക്കുന്നില്ല ആക്ച്വലി ഇവരുടെ വിചാരം എന്താണ് കോവിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഡിസീസ് അതാരും തടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷെ ഇവര് ഇവര് കാണിച്ചു കൂട്ടുന്നത് എന്താണ് കോവിഡ് ഞങ്ങൾക്ക് വരത്തില്ല മറ്റുള്ളവർക്ക് വരത്തില്ല അങ്ങനെയല്ല ശരിക്കും ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് അവരെ ഒരു റോൾ മോഡലായിട്ട് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക ജനങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഇതിന് ഇതിന് പ്രതിരോധിക്കേണ്ടത് പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ലല്ലോ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ എല്ലാ ആൾക്കാരും വിചാരിക്കുന്ന എനിക്ക് വരത്തില്ല എന്റെ പാർട്ടിക്ക് വരത്തില്ല മറ്റേ പാർട്ടിക്ക് അങ്ങനെ കാണിക്കരുത് എല്ലാ ആൾക്കാരും ഒന്നിച്ച് എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഒരു കോർട്ട് ഓർഡർ വേണം ഒരു സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ്ങിനെ ആക്ച്വലി ആരും ഒരു പാർട്ടി ഒരു ഒരു സിക്സ് മന്തിലേക്ക് ഒരു ഒരു പ്രോഗ്രാമും പാടില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി നല്ലതായിരിക്കും അല്ല അതിപ്പോ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ സോഷ്യൽ
നമ്മുടെ കരുതൽ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയോടാണ് കൂടുതലുള്ളത് സൊസൈറ്റിയോടല്ല പലപ്പോഴും അവിടെയാണ് പ്രത്യേകതല്ല പാർട്ടിയോടാണ് കമ്മിറ്റ്മെന്റ് അത് പലപ്പോഴും എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് പാർട്ടിയോട് കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട് സൊസൈറ്റിയോട് നമുക്ക് അത്ര ഇല്ല എന്നൊരു കമ്പനിയുണ്ട് സൊസൈറ്റിക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചാലും എന്റെ പാർട്ടി രക്ഷപ്പെടണമെന്ന് ഞാനങ്ങ് തീരുമാനിക്കുക അപ്പൊ അവിടെ ഉള്ള ഒരു പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചാൽ നേരത്തെ നേതാക്കന്മാരുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു വേറൊരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നേതാക്കന്മാർ ജനങ്ങളെ നയിക്കുന്നു എന്നുള്ള വിശ്വാസമൊന്നും എനിക്കില്ല ജനങ്ങൾ നേതാക്കന്മാരെ നയിക്കുന്ന ഒരു നാടാ കേരളം കാരണം വെച്ചാൽ ജനക്കൂട്ടം അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഉടനെ നേതാക്കന്മാർ അവരുടെ നിലപാട് മാറ്റി അത്രേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ ഒരു ആശയപരമായി ജനങ്ങളെ മുഴുവൻ ഞങ്ങൾ നയിച്ച് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമെന്ന് പറയാൻ കഴിയുന്ന നേതാക്കന്മാർ വളരെ കുറവാണ് പക്ഷെ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ജനങ്ങൾ ജന ജനക്കൂട്ടം ഒന്നും ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാം എന്ന് ഓരോ കക്ഷിയുടെ നേതാക്കന്മാർ ചോദിക്കും അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നേരത്തെ പറഞ്ഞ മരണമായാലും പ്രതിഷേധമായാലും സെക്രട്ടേറിയറ്റ് നടയായാലും ഒക്കെ തന്നെ ജനങ്ങൾ വന്നു പോയി അതിനിടയ്ക്ക് ഞാൻ ഒരു ചർച്ചയിൽ കേട്ടു ജനങ്ങൾ ഇനിയും കൂടുതൽ വരേണ്ടതായിരുന്നു പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെയാണ് തോന്നുന്നത് ഇതില് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തന സമ്മേളനത്തിൽ ഞങ്ങൾ വരണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എത്രയും വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ല അതിനുള്ള മറുപടി അതിനുള്ള മറുപടി കേട്ടത് ജനങ്ങൾ വൈകാരികമായി പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെ ധർണയിൽ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ പങ്കെടുക്കുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ തടസ്സപ്പെടുത്താൻ കഴിയും കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് അത് തന്നെയാണ് അത് മറിച്ച് പറയും മറ്റടുത്ത് മരിച്ച ആൾ ജനങ്ങൾക്ക് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ട നേതാവാണ് അപ്പൊ ജനങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ വരാതിരിക്കാൻ കഴിയും ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേരളത്തിൽ വളരെ വലിയ കുറെ ആളുകൾ വലിയ ആളെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് അറിയപ്പെടുന്ന പലരും ഇതിനിടയിൽ മരിച്ചു അവരുടെ ഒന്നും ഇല്ലാത്തൊരു സംഗതിയാണ് ഒരു സാധാരണ നേതാവിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നെന്ന് ആലോചിക്കുക ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ എം ബി വീരേന്ദ്രകുമാറിനെ പോലെ കേരളം മുഴുവൻ അനേക വർഷങ്ങളായി അറിയപ്പെടുന്ന പലരും അവരൊക്കെ മരിച്ചൊരു കാലമാണ് അവിടെ ഇല്ലാത്ത തിരക്കാണ് ഒരു പ്രാദേശിക നേതാവിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടായത് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതുപോലെ അപ്പൊ സമരായാലും ഇതായാലും ഇത് നിയന്ത്രിക്കാൻ ഈ നേതാക്കന്മാർക്ക് കഴിയണ്ട് അത് സമരത്തിനായാലും മരണത്തിനായാലും വിവാഹത്തിനായാലും നേതാക്കന്മാർക്ക് ഒരു ധാരണ വേണ്ട ഈ അണികൾ വന്നാൽ സോഷ്യ ഞാൻ തിരിച്ചു വരാം ഒരു കോൾ ഉണ്ട് ഹലോ നമസ്കാരം പറഞ്ഞിട്ട് പേര് പറഞ്ഞിട്ട് പെട്ടെന്ന് പറയണം സമയക്കുറവാണ് ദയവേദ എന്റെ പേര് നിതിനാണ് അബുദാബി എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് പറഞ്ഞിടുന്നത് അതായത് ഇപ്പൊ നേതാക്കന്മാര് പറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ നമ്മുടെ സേഫ്റ്റി നോക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ഒരു അർത്ഥം ഇല്ല ഇപ്പോ നമ്മുടെ സേഫ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആണ് അതാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് സമൂഹമാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ അവിടെ ലീഡർഷിപ്പ് ആദ്യം ഇത് കാണിക്കണമെന്നാണ് ഞങ്ങൾ എല്ലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ അവിടെ അങ്ങനെ ഒരു ലീഡർഷിപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല കേരളത്തില് അങ്ങനെ ഒരു ലീഡർഷിപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരത് തീർച്ചയായും കാണിച്ചു കൊടുത്തേന് പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു ലീഡർഷിപ്പ് ഇല്ലാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഓരോ ജനങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ പാർട്ടി പ്രവർത്തകരും അത് ചിന്തിക്കണം ഒരു സമൂഹം ഒരു സമൂഹം അറിയിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹം അറിയിക്കുന്ന നേതാക്കന്മാരെ കിട്ടുമെന്നാണ് അത് ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് കിട്ടുന്നില്ല നമുക്ക് അത് ഇപ്പൊ ഏത് പാർട്ടിയിൽ നിന്നായാലും കിട്ടുന്നില്ല അതാണ് അതിന്റെ സത്യം ഇപ്പോ ഞാൻ അതായത് എന്താ പ്രശ്നം എന്നറിയോ ഞാൻ നേരത്തെ ക്രിസ്ത്യാനി പെണ്ണിട്ടി എന്ന് പറയുന്ന അർത്ഥം മനസ്സിലായില്ല അത് ഒരിക്കലും കിട്ടുള്ളൂ എന്ന് പറയാൻ അപ്പോ അല്ല കേക്ക് അപ്പൊ പോയിന്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാ നിങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലെ ഓരോരോ സംസ്ഥാനം എടുത്ത് നോക്കൂ അവിടെ എന്തൊക്കെ രാഷ്ട്രീയ മറിച്ചിലുകൾ വന്നു കോൺഗ്രസ് ഉണ്ടായിരുന്ന അടുത്ത് ആർ ജെ ഡി ഭരണത്തിൽ വരുന്നു മറ്റോടത്ത് മായാവതി വരുന്നു തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് ബംഗാളിൽ വരുന്നു ഡി എം കെ പടർന്ന് അണ്ണാ ഡി എം കെ വരുന്നു ടി ഡി പി ഇന്ന് വരുന്നു ടി ആർ എസ് വരുന്നു ഇതൊക്കെ കേരളത്തിൽ ഒന്നും വരുന്നില്ല ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഗുസ്തി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിന് കാരണം അത് ഈ താഴത്ത് ജനങ്ങൾക്ക് ഉത്ഭുതമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഓരോരു സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഓരോ ഇഷ്യൂം ശ്രീ നീലകണ്ഠൻ അറിയാ എമർജൻസിയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായതാണ് ആർ ജെ ഡിയും സമാജ്വാദി പാർട്ടിയും ഒക്കെ അത് എമർജൻസിയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായതാണ് പക്ഷെ സി പി എമ്മിനെതിരായിട്ട് ഉണ്ടായതാണ് തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് അതേമാതിരി തന്നെ തെലുഗു ആത്മാ ഗൗരവത്തെ പറ്റിയിട്ട് അഞ്ചയ്യ മുഖ്യമന്ത്രി അഞ്ചയ്യ രാജീവ് ഗാന്ധി അവഹേളിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഉണ്ട
വ്യവസ്ഥയിൽ സാമൂഹ്യ വ്യാപനം യാഥാർത്ഥ്യമാണ് കേരളത്തിൽ അവിടെ ഇതുപോലെയുള്ള പൊതു പൊതുസ്ഥലങ്ങളിലുള്ള ഒത്തുകൂടൽ നിയമം മൂലം കൃത്യമായ നിയമം മൂലം തടയേണ്ടതല്ലേ ശ്രീ നീലകണ്ഠൻ തീർച്ചയായിട്ടും നിയമമുണ്ടല്ലോ നിയമത്തിന് വല്ല കുറവുണ്ടോ കേരളത്തിൽ ഇന്ത്യയില് ഒരു നിയമത്തിന് കുറവില്ല നിയമം കൂടുതലേ ഉള്ളൂ ഇപ്പൊ എത്ര കേസ് ഡോക്ടർ ഫസൽ കപൂർ അവരുടെ കമ്മിറ്റിയിൽ വരുന്നുണ്ടാവും ഈ എത്ര കേസ് ഓരോ ദിവസവും ഇതിന്റെ പേരിൽ ചാർജ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പത്രസമ്മേളനത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഇന്ന് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് കേസ് മറ്റേ മാസ്ക് വയ്ക്കാത്തതിന് അറുന്നൂറ് കേസ് ഇതിനെ ക്വാറന്റൈൻ ലംഘിച്ചതിന് ഇത്ര കേസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കേസ് എടുക്കേണ്ട കേസ് എടുക്കേണ്ട പോലെ വേണം ഇപ്പൊ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ട് അവിടെയാണ് ഇതിന് എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഈ കാണിക്കുന്ന ഒരു ഗൗരവം ഒരു സമൂഹത്തിന് ഈ രോഗം കൊണ്ട് ഉണ്ട് എന്ന് ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്ന് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് വരും എനിക്ക് വരില്ല ബാക്കിയുള്ളവർക്കൊക്കെ വരും എനിക്ക് വരുന്നത് വരെ അത് മഹാഭാരതത്തിൽ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഉണ്ട് ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുതങ്ങളിൽ ഒന്ന് മരണമാണ് എന്നാണ് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഒരു ഉത്തരമാണ് രക്ഷപ്പെടുന്നത് മറ്റെല്ലാവരും മരിക്കുമ്പോൾ നാം അത് വിചാരിക്കില്ല നമുക്കും ഇത് ഒരു ദിവസം ഉണ്ടെന്ന് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പിറ്റേ ദിവസം മുതൽ ഇവിടെ എത്ര പ്രിയപ്പെട്ടവർ മരിച്ചാലും പിറ്റേ ദിവസം മുതൽ വീണ്ടും നമ്മൾ നോർമൽ ലൈഫിലേക്ക് വരും ഇത് ലോകത്തിന് വലിയ അത്ഭുതമായിട്ടാണ് വ്യാസൻ ഭാരതത്തിൽ പറയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ മറ്റുള്ളവർക്ക് എനിക്ക് വരുന്നത് വരെ ഈ രോഗം അത് ആ അതങ്ങനെ ഇരിക്കും എനിക്ക് വന്നാൽ മാത്രമാണ് ഞാൻ ഈ ലോകത്തെ ഗൗരവത്തിൽ കാണുന്നത് അതിന് കാരണം നേരത്തെ കോവിൽ കപൂർ പറഞ്ഞ ഒരു പോയിന്റ് കൂടി ക്ലിയറാക്കാനുണ്ട് അതായത് ഈ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഒരു ഒരു തളം കെട്ടി കിടക്കുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയം കേരളത്തിലുണ്ട് ഒരു പുതിയ വഴി ചിന്തിക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത തരത്തിൽ കേരളം ഒരർത്ഥത്തിൽ കേരളം ഒരു അറ്റത്തിൽ വളരെ മുമ്പ് എത്തിയിരുന്നെങ്കിലും എത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അവിടെ നിൽക്കുന്നത് കേരളം പിന്നെ അവിടുന്ന് മുമ്പോട്ട് പോകുക അത് ആ ഒരു ആ ഒരു കുളത്തിനകത്താണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കിടന്ന് കളിക്കുന്നത് എവിടെയെങ്കിലും കേരളത്തിന് ഒരു ഒരുപക്ഷെ കോവിഡ് ആയിരിക്കും അതിന് മാറ്റം ഉണ്ടാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലഡ് വരും ഫ്ലഡിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം ഉണ്ടാവും ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇപ്പൊ കോവിഡ് ആണ് അതിന്റെ മാറ്റം എന്റെ അടുത്ത് ഇനി രണ്ട് മിനിറ്റേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ഒരു ചോദ്യം അങ്ങ ഒരു ചോദ്യം അങ്ങയോടും അതേ ചോദ്യം തന്നെ ഫസൽ ഡോക്ടറിനോടും ചോദിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇത് അവസാനിപ്പിക്കാം ശ്രീ നീലകണ്ഠൻ ഞാൻ ആദ്യം ചോദിച്ചതുപോലെ തന്നെ അങ്ങ് ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തകനും പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകനും എല്ലാമാണ് സോഷ്യൽ വർക്കറും എല്ലാമാണ് പക്ഷേ അങ്ങ് ഈ കരിക്കുലം നമ്മളൊക്കെ പഠിച്ച കരിക്കുലം പണ്ട് തൊട്ടേ ഉള്ള ഒരു കരിക്കുലം ആ കരിക്കുലത്തിന് ഒരു അപര്യാപ്തത ഇല്ലേ ആ കരിക്കുലം ഒന്ന് മാറേണ്ടതല്ല ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വന്ന റോഡിൽ കിടക്കുന്ന ഒരാളിന് ഒരു ബേസിക് ലൈഫ് സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കാനുള്ള യാതൊരു ധാരണയും നമുക്കില്ല തിരിഞ്ഞു നോക്കാതെ പോകാനുള്ള ഒരു ബോധ്യമാണ് നമുക്ക് പലർക്കും ഉള്ളത് ആക്സിഡൻ്റ് ആയി പറ്റി അവിടെ കിടക്കുന്നവർക്ക് ഒരു ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് കൊടുക്കാനുള്ള ധാരണ നമുക്കില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ട സാമൂഹ്യ ബോധം എന്താണ് സാമൂഹ്യ ഉത്തരവാദിത്വം എന്താണ് എന്നുള്ളത് പ്രൈമറി സ്കൂളുകളിൽ തൊട്ടുള്ള കരിക്കുലത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കേണ്ടതല്ലേ അതാണ് ഈ ചർച്ചയുടെ ഉദ്ദേശവും അല്ല എന്തായാലും ഡോക്ടർ ഫസൽ കപൂർ വിദ്യാഭ്യാസ വിദഗ്ധനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറയാമോ എന്നറിയില്ല എന്റെ ഭാഗം ഞാൻ പറയാം അദ്ദേഹം അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യണേ കറക്റ്റ് ചെയ്യട്ടെ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ ആകെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് മത്സരിക്കാനാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ തൊട്ടടുത്ത ആളുകൾക്കാൾ കൂടുതൽ മാർക്ക് കിട്ടുക നിങ്ങൾ ജയിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ജോലി കിട്ടുക എങ്ങനെയെങ്കിലും അതിനെ ചവിട്ടി വീഴ്ത്തുക സാമൂഹ്യ ജീവിയാക്കാൻ നിങ്ങളെ ഒരിക്കലും നിങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം പ്രേരിപ്പിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ ലോകത്ത് സാമൂഹ്യ ജീവിയാക്കാനാണ് വിദ്യാഭ്യാസം എന്നാണ് ഇന്ന് വരെ വിദ്യാഭ്യാസ വിദഗ്ധന്മാർ രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോറോ ഡോക്ടർ രാധാകൃഷ്ണനോ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ള ആളുകൾ ഡോക്ടർ അംബേദ്കറെ പോലുള്ള ആളുകൾ മുഴുവൻ ഉള്ളത് ഇവിടെ അത് മാത്രമാണ് ഞാൻ നൂറ് ശതമാനവും ശ്രീ നീരാണ്ടനോട് യോജിക്കുന്നു ഒരു ഒരു എൻട്രൻസ് എക്സാമിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു എൻട്രൻസ് അതിൽ നിന്ന് രണ്ടാമത് എഴുതുക മൂന്നാമത് എഴുതുക നീറ്റ് എഴുതുക നീറ്റ് ഔട്ട് ആവുക പിന്നെ നീറ്റ് ഇന്നാവുക അതായത് ജീവിതം മുഴുവനും ഒരു മത്സരമാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ മാതിരി ഒന്നാമനാമനായിട്ടുള്ള മത്സരമാണ് തിരിഞ്ഞു നോക്കണ്ടേ കുതിര ഓണമാരി അല്ലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ പോകുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ ഒരു കുന്തോ അവർക്ക് അറിയില്ല എന്ന് ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന
ഗംഭീരമായി കേരളത്തിലെ കോവിഡിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഗവൺമെൻറ് പറയുന്ന മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും പാലിക്കാനുള്ള മര്യാദയും നിയമപരമായ ബാധ്യതയും കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ രാഷ്ട്രീയ അത് ഭരണകക്ഷിക്കായാലും പ്രതിപക്ഷത്തിനായാലും മൂന്നാം കക്ഷിക്കായാലും ആ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ മത്സരത്തിലൂടെയല്ല സാമൂഹ്യ സ്നേഹത്തിലൂടെ മനുഷ്യനെ സ്നേഹിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു കരിക്കുലവും അതിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെ ഒരു മനുഷ്യ സ്നേഹത്തിലേക്ക് ഉയരുന്ന ഒരു സമൂഹവും കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നാളെ മറ്റൊരു വിഷയമായി കാണാം അതുവരെ ഡോം വാഴി വി ആർ വിത്ത് യു താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ജനങ്ങൾക്കൊപ്പം വാർത്തയ്ക്കൊപ്പം നന്മയോടൊപ്പം എൻ ടി വി യു എ ടു ദ വേൾഡ്